শুনেছি জানাচ্ছি সবাইকে এবং শুভ বিকেল জানাচ্ছি আশা করছি পবিত্র মাহে রমজানে সবাই ভালো আছেন এবং সেই ফাঁকে যেহেতু সুযোগ হলো বৈশাখ মাসের এই সময়টাতে আপনাদের সবার সাথে কানেক্টেড হওয়ার কথা বলার তাই সবাইকে একটু নববর্ষের শুভেচ্ছাও দিয়ে দিচ্ছি কারণ নববর্ষের আমেজটা মনে হয় এখনো চলছে তো যাই হোক না কেন যে আনন্দ যে উৎসব বা যে আমেজে থাকে না কেন স্বাস্থ্য কিন্তু সকল সুখের মূল স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে কোনো কিছুই ভালো থাকে না তাই স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজনগুলো নিয়ে প্রথম আলো সবসময় আপনাদের সাথে থাকে আজকে বিকেল বেলাতে ডাক্তার নাদিয়া নিতুল আছি সেরকম একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে এবং আপনারা সকলেই জানেন যে ল্যাব এইড ক্যান্সার হসপিটাল অ্যান্ড সুপার স্পেশালিটি সেন্টার সবসময় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে সকলকে সচেতন করতে আমাদের সাথে থাকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা থাকে এবং সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি আজকে একটা বিশেষ দিবস আজকে বিশ্ব হিমোফেলিয়া দিবস প্রতি বছর উনিশশো সাল থেকে এই দিবসটি পালন করে আসা হচ্ছে এবং আমাদের দেশেও সেটা পালিত হচ্ছে এবং হিমোফেলিয়া একটি রক্ত বাহিত রক্ত জনিত একটি সমস্যা এবং অনেকের কাছে এটা জটিল মনে হয় এবং এই বিষয়টা নিয়ে অনেকের মধ্যে অসচেতনতার বিষয় রয়েছে সেটা সম্পর্কে সচেতন করতেই আমাদের আজকের আয়োজন এবং এবারে যে হিমোফেলিয়া দিবস রয়েছে সেই দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে এক্সেস ফর অল বিষয়টা আসলে কি সেটা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো এবং আমাদের আজকের আয়োজনে ল্যাবেড ক্যান্সার হসপিটাল এবং সুপার স্পেশালিটি সেন্টার আছে আমাদের সাথে আর সেই সাথে প্রথম আলো সবসময় থাকে আপনাদের সাথে আমাদের আয়োজনটি আপনার একই সাথে প্রথম আলো ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখতে পাচ্ছেন প্রথম আলো ডট কমের সৌজন্য এবং আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই সে বিষয়টা হচ্ছে হিমোফেলিয়া এবং রক্তরোধ সংক্রান্ত জটিলতা সচেতনতা ও সমাধান সারা বিশ্বে হিমোফেলিয়া একটি রক্তক্ষরণযুক্ত সমস্যা হিসেবে পরিচিত এবং এখান থেকে আরো বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয় যেটা বংশগত ভাবেও ছড়িয়ে যেতে পারে তো এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে আজকে আমার সাথে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা আছে যাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর এম এ খান স্যার হেমাটোলজি এবং হেমাটো অঙ্কোলজি ল্যাবিড ক্যান্সার হসপিটাল এবং সুপার স্পেশালিটি সেন্টার আমাদের সাথে রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম স্যার হেমাটোলজি অ্যান্ড হেমাটো অঙ্কোলজি ল্যাবিড ক্যান্সার হসপিটাল অ্যান্ড সুপার স্পেশালিটি সেন্টার রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর আফিকুল ইসলাম স্যার আফিকুল ইসলাম স্যার পেডুয়েটিক হেমাটোলজি এবং অঙ্কোলজি এছাড়া রয়েছেন আমাদের সাথে ডক্টর মাহরুহা আক্তার ম্যাম হেমাটোলজি থেকে জানাচ্ছি এবং আজকে একটা বিশেষ দিবস সে বিষয় নিয়ে কথা বলতে আমরা এসছি তো আমার মনে হয় আমি প্রথমে অধ্যাপক ডাক্তার আফিকুল ইসলাম স্যারের কাছে চলে যেতে চাই কারণ স্যারকে আমরা মনে একটু কম সময় পাবো স্যার একটু ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন স্যার এবারে যে প্রতিপাদ্য বিষয়টা রয়েছে এক্সেস ফর অল এই বিষয়টার প্রতিপাদ্য যে বিষয় রয়েছে সেটা নিয়ে যদি বিশ্লেষণ দিয়ে শুনছে আপনার কাছ থেকে ধন্যবাদ মাহবুবা এই এক্সেস ফর অল মানে সবার জন্য হিমোফিলিয়ার সুচিকিৎসা এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট চিকিৎসা এই অ্যাক্সেস ফর অল যদি আমরা বলি কি জন্য যে হিমোফেলিয়া দিস ইজ এ একটা ইনভেরিটেড রিডিং ডিসঅর্ডার যেখানে রক্তক্ষরণ হয় জন্মগতভাবে এবং এই হিমোফেলিয়াটা আন্ডার এস্টিমেটেড এবং সব সবাই এই হিমোফেলিয়ার চিকিৎসা থেকে অনেকই বিশেষ করে আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি বঞ্চিত এই বঞ্চ এই বঞ্চিত হওয়ার জন্য যাতে সবাই সুচিকিৎসা পায় সেই জন্যই হয়তো বা এই বছরের স্লোগান এবং এই এই প্রসঙ্গে আমি বলি দুই সালে ওয়ার্ল্ড হিমোফিলিয়া ফেডারেশন ওরা একটা সার্ভে করে সার্ভে দ্যাট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ ওয়ান অফ দি লার্জেস্ট সার্ভে সার্ভেতে দে হ্যাভ ফাউন্ড যে প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে এই হিমোফিলিয়া বা রক্তক্ষরণ অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং হয় এবং এই সার্ভেটা একশো তেরোটা কান্ট্রিতে হয় এবং এই সার্ভেতে দেখা যায় যে প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফাইভ মিলিয়ন ফাইভ মিলিয়ন পিপুল আর সাফারিং ফ্রম ডিফারেন্ট পার্ট অফ হেমোফিলিয়া এবং টু থাউজেন্ড প্রায় দুই লাখের মতো সিভিয়ার হেমোফিলিয়াতে ভোগ করে এবং এই সার্ভেতে আরেকটা জিনিস দেখা যায় যে আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি লো মিডল ইনকাম কান্ট্রি আমাদের মতো বাংলাদেশের মতো ভারতের মতো ওইসব দেশে 
প্রায় এইটি পার্সেন্ট বাচ্চারা এই বাচ্চা না সব এইটি পার্সেন্ট রুগী এই আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রিতে থাকে এবং এদের বেলায় কি এদের বেলায় দেখা গেছে এদের ঠিক মতো ডায়াগনোসিস হয় না অ্যাক্সেস টু ডায়াগনোসিস তাদের বিকজ অফ ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটিস ডায়াগনোসিস হয় না দুই নম্বর হয় না তাদের স্ট্যান্ডার্ড চিকিৎসা পায় না তিন নম্বর বিকজ অফ দি চিকিৎসার জন্য যে জিনিসটা দরকার হিমোফিলিয়াতে ফ্যাক্টার অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য ফ্যাক্টার ও এইসব অনুন্নত দেশে কম ঠিক আমাদের বাংলাদেশের মতো আর অ্যাভেলেবেল হইল দিস ইজ নট অ্যাফোর্ডেবল এইসব সমস্যার কথা চিন্তা করি হয়তো বা এই যে সবার জন্য যেন হিমোফিলিয়ার চিকিৎসা হয় এই স্লোগানটা আমার মনে হয় মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমাদের মতো অনুন্নত দেশের জন্য অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছে আবার আসবো আমরা আজকে আমরা যে বিষয়টাতে আলোকপাত করছি সে বিষয়টা হচ্ছে হিমোফিলিয়া এবং রক্ত রোগ সংক্রান্ত জটিলতা সচেতনতা এবং সমাধান এবং হিমোফিলিয়া নিয়ে যারা জানেন তাদেরকে আরেকবার বলে দিই যেটা হচ্ছে বংশানুক্রমিক একটা রক্তক্ষরণ জনিত রোগ এতটুকু আমরা জানি একটা ফ্যাক্টরি ডেফিসিয়েন্সির জন্য এই রোগটা হয়ে থাকে আমার মনে হয় হিমোফিলিয়া আসলে কি এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে আমি অধ্যাপক ডাক্তার এম এ খান স্যারের কাছে চলে যাই স্যার আমরা জানি যে কোন জায়গায় যখন আঘাত প্রাপ্ত হই আমরা সেখান অথবা কেটে যায় সেখান থেকে সভাপতি রক্তক্ষরণ হয় এবং সেটা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু হেমোফিলিয়া রোগীদের বেলায় এই যে রক্ত বন্ধ হওয়ার জন্য যে তিনটা উপাদান প্রয়োজন একটা হলো রক্ত নালী বা রক্ত ভেসেল বা বলি আমরা তারপরে হলো প্লেটলেট একটা উপাদান আর একটা হলো প্লোটিং ফ্যাক্টর এই তিনটা সমন্বয়ী রক্ত জমা বেঁধে থাকে কিন্তু হেমোফিলিয়া রোগীদের বেলায় প্লোটিং ফ্যাক্টরের মধ্যে ফ্যাক্টর এইট অথবা ফ্যাক্টর নাইন এটার ঘাটতি থাকে ঘাটতি কতখানি থাকে তার উপর নির্ভর করে সিভিআরটি আমরা শ্রেণীভাগ করে থাকি সিভিয়ার মাইল এবং মডারেট যখন এই অভাব থাকে তখন হিসাবে হেমোফিলিয়া এ অথবা হেমোফিলিয়া বি থাকে এবং এটা জন্মের পর থেকেই এটা শুরু হয় বাচ্চা যখন হামাগুড়ি দিতে শুরু করে তখন তার কোনো মধ্যে এই রক্তকরণ হতে পারে তারপরে দাঁত তোলার সময় একটু ব্লিডিং হতে পারে মুসলমানি করানোর সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে পারে এইভাবে আমরা তখন সন্দেহ করি এবং সিম্পল স্ক্রিনিং টেস্ট করে আমরা এইটাকে সন্দেহ করার পরে আমরা কি মাত্রায় এসে সেটা পরীক্ষা করে আমরা নির্ধারণ করি তার সিবিআরটি এবং চিকিৎসাতে যাই অতএব সাধারণত আমরা বলে থাকি যেহেতু একটা তিনটা জিনিস সাধারণত হেমফুলের রোগীদের বেলায় থাকে একটা হলো প্রলং ব্লিডিং দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এটা তাহলে আমাদের এই রোগ যেহেতু একটা ধারণা আমরা করতে পারি যে ফ্যামিলি পিডিগ্রি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ফ্যামিলিতে যারা কেরিয়ার হতে পারে তারা রোগে আক্রান্ত হতে পারে এইসব ক্ষেত্রে এটা একটা ফ্যামিলি পিডিগ্রি একটা অনেকটা হেল্প করে আমাদেরকে ইতিহাস থেকে আমাদেরকে বুঝতে যে কারা কারা এখানে যেমন ধরে নিতে পারি আমরা একটা বাবা যদি হেমোফিলিয়া রোগী আক্রান্ত হন মা যদি সুস্থ থাকেন তাহলে তার ছেলে সন্তান সবগুলাই নর্মাল হবে আবার তার কন্যা সন্তানরা কেরিয়ার হবে অতএব এইভাবে আমরা হিসাব করতে পারি কারণ এই যে জিনটা এই প্লোটিং ফ্যাক্টরের বহন করে সেটা হলো এক্স প্রমোদের মধ্যে এই এক্স প্রমোদের হিসাব করি আমরা এগুলো সাধারণত নির্ধারণ করে থাকি তাহলে আমরা মনে হয় বিষয়ত আলোচনাতে যাব অনেক বক্তা রয়েছেন তারা কিভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করি কিভাবে চিকিৎসা দেই আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা কি রয়েছে আমাদের আমরা কত দূরে এইসব আধুনিক চিকিৎসা থেকে প্রোফাইলেক্সিস দেওয়া সম্ভব কি না এবং আমরা যদি আমাদের হেমফুলের রোগীদেরকে সঠিকভাবে চিকিৎসা দিতে পারি তাদেরকে এডুকেশন দিতে পারি যদি আপনার সঠিকভাবে হোম থেরাপি দিতে পারি 
সাথে ব্লিডিং হওয়ার সাথে সাথে যদি আপনার বাসায় চিকিৎসা শুরু করতে পারি তাহলে কমপ্লিকেশনগুলো কম হবে তার জয়েন্টগুলো অ্যাক্টিভ থাকবে এবং সে কর্মক্ষম থাকবে এই জিনিসগুলোই হয়তো আজকে আলোচনায় আসবে এবং সবচেয়ে বড় কথা যে হেমোফিলিয়া রোগীদেরকে এবং তার পরিবারকে আমরা শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং সরকারিভাবে এই চিকিৎসাগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ইতিমধ্যে একটু বলে দিই আমাদের সাথে আরেকজন অতিথি সংযুক্ত হয়ে গেছেন অধ্যাপক ডক্টর অখিল রঞ্জন বিশ্বাস স্যার আছেন আমাদের সাথে হেমাটোলজি এবং হেমাটো অঙ্কোলজি স্যার কিছুক্ষণ পরে আমাদের সাথে সংযুক্ত হলেন স্যারের কাছে যাবো কিন্তু তার আগে আমি মাহরুহা ম্যামের কাছে চলে যেতে চাই ম্যাম আছেন আমাদের সাথে তো ম্যাম আমরা শুনছিলাম হেমোফেলিয়ার কতগুলো ধরন রয়েছে তো হেমোফেলিয়ার ধরন এবং প্রি ডিসিং ফ্যাক্টর কারণ একজন রোগী কোন অবস্থায় গেলে আসলে আমরা বুঝতে পারবো রোগীদের হয়তো হেমোফেলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে যতক্ষণ না চিকিৎসকের কাছে যাবে বা আগে থেকে বোঝার কোনো ওয়ে আছে নাকি কোনো পদ্ধতি আছে কি না এবং সেই সাথে হেমোফেলিয়ার ধরনগুলো নিয়ে আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ নাদিয়া ধন্যবাদ প্রথম আলো এবং ল্যাবেড ক্যান্সার হসপিটাল আপনাদের সবাইকে কারণ আপনাদের মাধ্যমে আমরা আজকে যাদের জন্য কথা বলছি আমরা দেশবাসী বা জনগণ যারা আজ শুনছেন তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা দিয়ে এবং সালাম দিয়ে আজকে আমি বক্তব্য শুরু করছি নাদিয়া আমাকে যে প্রশ্নটি করেছে প্রথমে যে হিমোফিলিয়া ধরন কয় ধরনের আমরা আসলে সাধারণভাবে বলে থাকি যে হিমোফিলিয়া বলতে আসলে আমরা বংশগত বা কনজেনিটাল যে হিমোফিলিয়া আছে সেটি আলোচনা করছি যার জন্য আমি অ্যাকোয়ার্ড হিমোফিলিয়া যেটি সেটিকে বাদ দিয়ে বলছি তাহলে আমরা কনজেনিটাল হিমোফিলিয়াকে সাধারণত দুটো ভাগে ভাগ করা হয় যে গ্রসলি হিমোফিলিয়া এ এবং হিমোফিলিয়া বি আমরা জানি আমাদের রক্তে যে ব্লাড ক্লট করতে হয় বা জমাট বাঁধতে হয় অর্থাৎ কোথাও কেটে গেলে যেমন রক্ত পড়া আমাদের বন্ধ হয়ে যায় তার জন্য আমাদের বডিতে কিছু প্রোটিন থাকে যা যেগুলোকে আমরা বলে থাকি ক্লটিং ফ্যাক্টর এরকম অনেকগুলো ক্লটিং ফ্যাক্টর আছে তার মধ্যে একটি ফ্যাক্টর হচ্ছে ফ্যাক্টর এইট এবং আরেকটি ফ্যাক্টরের নাম হচ্ছে ফ্যাক্টর নাইন এটি রোমান সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয় তো ফ্যাক্টর এইটের যখন অভাব থাকে তখন সেটিকে আমরা হিমোফিলিয়া এ বলে থাকি এবং ফ্যাক্টর নাইনের যদি অভাব থাকে তাহলে আমরা এটিকে হিমোফিলিয়া বি নামে নামকরণ করা হয়েছে সেই আদিকাল থেকে ঠিক এইভাবে এই নামকরণটি চলে আসছে তো হিমোফিলিয়া এ বা বি যেটি হোক না কেন সাধারণত লক্ষণগুলো একই ধরনের হয় অর্থাৎ ক্লটিং ফ্যাক্টর এছাড়াও কিন্তু আসলে হিমোফিলিয়া আছে যেটি আমরা খুব রেয়ার প্যাটার্ন ওটি আমি আলোচনাই করছি না এখানে আজকে বিষয়টি হচ্ছে হিমোফিলিয়া এ এবং বি নিয়ে কথা বলবো আমরা যেটি আমাদের স্যার একটু আগে বলে গেলেন যে এটি বংশগত এবং এটি একটি জেনেটিক ডিজিজ এবং খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে এটি শুধুই মাত্র ছেলেদের মধ্যেই আক্রান্ত হয় তার কারণ হচ্ছে যে ছেলেরা তাদের যে এক্সক্রোমোজেনটি পায় আমাদের শরীরে যে ক্রোমোজম আছে সেই ক্রোমোজমের মধ্যে ওয়ান পেয়ার হচ্ছে গিয়ে সেক্স ক্রোমোজম তার মধ্যে ডিপেন্ড করে যদি ছেলে হয় তাহলে তার ক্রোমোজম হবে এক্স এবং ওয়াই এবং যদি মেয়ে হয় তাহলে তার হবে দুটো এক্স তাহলে এই ছেলের সন্তান যে হবে তার এক্স ক্রোমোজমটা কিন্তু আসে তার মায়ের কাছ থেকে অর্থাৎ মা যদি হিমোফিলিয়ার ক্যারিয়ার হয়ে থাকেন তাহলে তার এক্স ক্রোমোজমের মাধ্যমে সন্তানের পুত্র সন্তানের কাছে এই রোগটি যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং আমরা কিভাবে বুঝতে পারি আসলে ধরন আমরা আবার ফিনোটিপিক্যালি আরো একটা ধরন আছে যে ক্লিনিক্যাল ভ্যারিয়েশন যেটি আমরা বলি কারো হয়তো ব্লিডিং হচ্ছে কারো কম হচ্ছে কারো বেশি হচ্ছে তো এই ধরনের যে ভাগ আমরা যখন করি ক্লাসিফিকেশন করি তখন আমরা সেটাকে বলি মাইল্ড মডারেট এবং সিভিয়ার অর্থাৎ মৃদু মাঝারি এবং মারাত্মক আকারের হিমোফিলিয়া এটি সাধারণত বোঝা যায় রক্তের যে ফ্যাক্টর ফ্যাক্টরের লেভেল পরীক্ষা করলে এটি বোঝা যায় তো লেভেল যদি আমাদের এক পার্সেন্টের কম হয় তাহলে আমরা বলে থাকি এটাকে সিভিয়ার বা মারাত্মক হিমোফিলিয়া যদি এক থেকে পাঁচের মধ্যে পার্সেন্টেজ থাকে ফ্যাক্টরের লেভেল তাহলে সেটিকে মৃদ মাঝারি বা মডারেট বলা হয় আর ফাইভ পার্সেন্ট থেকে ফর্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ নর্মালের চেয়ে কম কিন্তু কাছাকাছি নর্মালের কাছাকাছি তখন সেটিকে আমরা কে মৃদু বা মাইল্ড হিমোফিলিয়া বলে থাকি আসলে ক্লিনিক্যাল সিমটম বা রোগীর কি ধরনের লক্ষণ হবে এটি কিন্তু ডিপেন্ড করে যে তার ফ্যাক্টর লেভেল কতটুকু আছে অর্থাৎ সে মাইল্ড মডারেট নাকি সিভিয়ার সাধারণত সিভিয়ার যে পেশেন্টরা থাকে তাদের ছোটবেলা থেকে জন্মের পর থেকে ব্লিডিং সিমটম শুরু হতে পারে এমনকি জন্মের যদি বাচ্চাটি নর্মাল ভেজেনাল ডেলিভারি হয় যদি মাথার ভিতরে অনেক চাপ হয় তখন কিন্তু ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমোরেজ বা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ নিয়েও পেশেন্ট আসতে পারে 
আর সাধারণত বাচ্চা যখন হামাগুড়ি দেয় বা চলাফেরা শুরু করে ঠিক তখন তার জয়েন্টের যে যে এলবো জয়েন্ট বা কোনই বা হাঁটু যে জয়েন্ট গুলোতে ইনভলভমেন্ট হয় বা নড়াচড়া হয় আঘাত পায় এটা কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক মানুষেরও হয় কিন্তু আমাদের এটি কভার হয়ে যায় আমাদের বডিতে প্রচুর পরিমাণ যে ফ্যাক্টর দরকার সেটি আছে কিন্তু যখনই ফ্যাক্টর ডেফিসিয়েন্সি বা অভাব থাকে তখনই আসলে এই জয়েন্ট গুলোতে সামান্য আঘাতেও এটি ফুলে যায় তো তখন তাদের এই জয়েন্ট ব্লিডিং হয় বা মাসলের ভিতরে ব্লিডিং হয় তো যাদের সিভিয়ার তাদের কোনো রকমের আঘাত ছাড়াও ব্লিডিং হতে পারে আর যাদের মডারেট বা মাইল্ড হিমোফিলিয়া তাদের সাধারণত কোনো আঘাত পেলে বা কোথাও কেটে গেলে বা কোনো সার্জারি হলে যে কোনো ধরনের এই ধরনের ঘটনা ঘটলে বা দাঁত পড়ে গেলে এই ধরনের ঘটনার পরে ব্লিডিং হতে পারে তো ব্লিডিং এর প্যাটার্নটাকে আমরা যদি দুই ভাগে ভাগ করে থাকি যে এটি কি আমাদের সারফেস ব্লিডিং নাকি ডিপ ব্লিডিং সাধারণত হিমোফিলিয়াতে ডিপ সেটে ব্লিডিং বা অর্গানিক ব্লিডিং হয় যেটিকে আমরা জয়েন্ট ব্লিডিং বা মাসেল ব্লিডিং বলে থাকি মাসেল ব্লিড করলে অনেক সময় আমাদের শরীরের ভেতরের যে মাসেল আছে সেখানেও ব্লিড হতে পারে এবং ভেতরের যে অর্গান গুলো আছে সেখানেও ব্লিডিং হতে পারে তো আসলে লক্ষণটা আসলে আমি বলবো যে শিশুর বাবা মা যদি আপনারা লক্ষণ বুঝতে চান তাহলে আপনার শিশুর যদি কোনো ধরনের অ্যাবনর্মাল ব্লিডিং থাকে তাহলে সাথে সাথে আপনার চিকিৎসকের দ্বারস্থ হওয়া উচিত তাহলে আপনার হিমোফিলিয়াটা অন্তত স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমি এবার অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ শেয়ারুল ইসলাম স্যারের কাছে চলে যেতে চাই আমরা ম্যামের কাছ থেকে হিমোফিলিয়ার ধরনগুলো নিয়ে জানছিলাম কিভাবে তারা বুঝতে পারবে এবার স্যার একটু চলে আসি যে হিমোফিলিয়া ডায়াগনোসিস করার জন্য ওয়েগুলো কি কি ডায়াগনোসিস প্রসেস আছে এবং ম্যাম বলছিলেন যে মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার এরকম ধরনগুলো আছে এবং এটা আসলে কতটা জটিল আকার ধারণ করতে পারে এবং যেখানে মৃত্যু ঝুঁকির একটা সম্ভাবনা আছে বা আরো গুরুতর কিছু সম্ভাবনা আছে এটা নিয়ে যদি আপনি বলতেন ধন্যবাদ ডক্টর নেতল আপনাকে শুনতে পাচ্ছেন জি স্যার শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ প্রথম কথা হলো ডায়াগনোসিস আমার পূর্ববর্তী প্রফেসর গণ সবাই সুন্দরভাবে বলেছেন আমি শুধু ডায়াগনোসিসের বিষয়টা বলি ডায়াগনোসিস সাধারণত প্রথম হলো যে হিস্ট্রি আমরা বাবা মা বাচ্চাদের যেহেতু এটা বর্ন উইথ ডিজিজ জন্মের থেকেই নিয়ে আসে কাজে ছোট বাচ্চার থেকে শুরু হবে যখন নাভি কাটবে বাচ্চার ডেলিভারির সময় তখন দেখা যাবে যে নাভি থেকে চুয়ে চুয়ে একদিনের পরই বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা কয়েক ঘন্টা পরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা সেটা বন্ধ হচ্ছে না চুয়ে চুয়ে রক্ত পড়ছে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বাচ্চা যখন নড়াচড়া করবে তখন দেখা যাবে ওর গায়ে দাগ পড়ে তৃতীয় হচ্ছে যখনই সে দাঁত পড়ার কথা বলছে খামাগুড়ি দেওয়ার কথা বলছে তখনই গাল গায়ে কতগুলো কালো কাল ছিটে দাগ পড়বে সেই দাগগুলো অন্য বাচ্চাগুলোর পরে না তো এরকম হিস্ট্রি যখন দিবে অথবা কেটে গেলে অতিরিক্ত ব্লিডিং হবে এ একটা হলো হিস্ট্রি দ্বিতীয় অংশটা হচ্ছে ল্যাবরেটরি এক্সামিনেশন করলে আমরা দেখি যে এই বাচ্চাদের কোথাও কোথাও রক্ত জমাট বাঁধা আছে কোথাও কালো দাগ আছে কোথাও নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে কোথাও প্রস্রাবের সাথেও রক্ত যেতে পারে পায়খানার সাথেও রক্ত যেতে পারে যেটা বলছে যে সিভিয়ারিটির উপর নির্ভর করবে যে রক্ত কোনটার দিকে যাবে এই হিস্ট্রি এবং এক্সামিনেশন ফাইন্ডিং নিয়ে আমরা যখন সাসপেক্ট করি আরেকটা হিস্ট্রি হচ্ছে বংশগত আমরা হিমোফিলিয়াকে বলি মামা ভাগ্নের রোগ মামা সাফার করবে আর ভাগ্নে সাফার করবে আর বোন মামার বোন মানে মা উনি হয়তো কেরিয়ার হিসেবে থাকবে তারও একটা হিস্ট্রি থাকে সেই হিস্ট্রিটা হচ্ছে যে ইউজুয়ালি ডেলিভারির সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হবে আর ডেলিভারি ছাড়া যাদের মিনিস্ট্রেশন হচ্ছে মিনিস্ট্রিয়াল আপনার মেনোরোজিয়া নর্মালি তিন থেকে পাঁচ দিন থাকে সেটা পাঁচ দিন সাত দিন বেশি থাকবে এবং ফ্লোর পরিমাণও বেশি থাকে এতে কেরিয়ারদের বেলায় এটা হয় কেরিয়ারের কতগুলো স্টেজ আছে সেটা আমি পরে বলছি এখন আর সে এরকম হিস্ট্রি যদি থাকে এক্সামিনেশন ফান্ডিং যদি থাকে তাহলে ডক্টরের অ্যাটেনশন আসবে তার ব্রিলিং ডিজর্ডার আছে এবং সেই ড্রিলিং ডিজর্ডার যেহেতু ফ্যামিলির মধ্যে আছে মামার অথবা মার অথবা বোনদের তাহলে মেনোরেজিয়া থাকবে মেয়েদের তাহলে আমরা স্ক্রিনিং টেস্ট করতে যাব স্ক্রিনিং টেস্ট স্ক্রিনিং টেস্টটা হচ্ছে কোয়াগুলেশন টেস্ট প্রথমে আমরা একটা সিবিসি করে দেখি যে প্লাটলেট ডিজর্ডার আছে কি না তো প্লাটলেট ডিজর্ডার যদি না থাকে নর্মাল থাকে এখানে তাহলে আমরা চলে যাব কোয়াগুলেশন টেস্টে কোয়াগুলেশন টেস্ট হচ্ছে আমাদের দুটো টেস্ট একটা পিটি আর এপিটিটি এই ক্ষেত্রে এপিটিটিটা শুধু প্রলং হয় পিটি সাধারণত প্রলং কিছু হয় এপিটিটি যখন প্রলং হবে 
তারপরে আমাদের নেক্সট স্টেপ হচ্ছে যে সমস্ত রোগীর এপিটিটি মোর দ্যান টেন সেকেন্ড প্রলং অর্থাৎ কন্ট্রোলের চেয়ে টেন সেকেন্ড বেশি তাদেরকে আমরা সাসপেক্ট করি হি আর শি মে হি মে সাফার ফ্রম কোয়াগুলেশন ডিজর্ডার অর্থাৎ হিমোফিলিয়ার দিকে যাচ্ছে তখন আমরা ফ্যাক্টর এস এ বলি ফ্যাক্টর এস এর মধ্যে ফ্যাক্টর এইট এবং ফ্যাক্টর নাইন এস এ যখন করব তখন আমরা কনফার্ম হয়ে যাব যে সাধারণত ষাট থেকে একশো পঞ্চাশ পর্যন্ত ফ্যাক্টর লেভেল থাকে এক বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে একটু সামান্য ভেরিয়েশনও থাকতে পারে যখন ফ্যাক্টর লেভেল আপনার পঞ্চাশের নিচে আসে তখনই আমরা সাসপেক্ট করি তিরিশ থেকে পঞ্চাশ দশ থেকে তিরিশ পর্যন্ত অথবা কোনো কোনো জায়গায় বলে পাঁচ থেকে তিরিশ পর্যন্ত আবার কোনো জায়গায় বলে ওয়ান পার্সেন্ট অর্থাৎ এটা আমরা সিভিয়ারিটি দিয়ে বাগ করি যাবো লেস দেন ওয়ান পার্সেন্ট হলো ভেরি সিভিয়ার ফ্যাক্টর যদি লেস দেন ওয়ান থাকে এদের বেলায় সাধারণত স্পন্টেনাস ব্লিডিং হয় কোনো ট্রমা সার্জারি এগুলোর প্রয়োজন নাই কোনো আঘাত লাগে না আপনা আপনি ব্লিডিং হইতে পারে এগুলো খুবই সিরিয়াস তবে এগুলো ডায়াগনোসিস খুব দ্রুত হয় আর মডারেট মডারেট হচ্ছে যে ফ্যাক্টর লেভেল তিরিশ পার্সেন্টের উপরে বা দশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্টের উপরে থাকে কিন্তু এরা সহজে ব্লিড করে না যখন কোনো আঘাত লাগে অর্থাৎ মিনিমাম ইঞ্জুরি ম্যাক্সিমাম ব্লিডিং সেটা হলো মডারেটের বৈশিষ্ট্য আর মিনি আরটা হলো মাইল্ড মাইল্ডে সাধারণত ব্লিড করে না যদি বড় ধরনের কোনো আঘাত না লাগে এরা সাধারণত বেশি বেশি মাত্রায় ডিজাস্টারের সম্মুখীন হয় তার কারণ এরা আনডায়াগনোস থাকে এরা যখন সার্জারি করতে যায় কোথাও কোনো আঘাত লাগে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট করে তখন দেখা যায় যে প্রচুর পরিমাণে ব্লিডিং হচ্ছে অথবা দেখা গেল পেটে একটা চাকা হয়ে আছে ফুটবল খেলতে গেছে বাচ্চা বা ক্রিকেট খেলতে গেছে তখন তার পেটে চাকা হয়েছে ডাক্তাররা এটাকে মনে করে যে ডায়াপেন্ডিসাইটিস হয়েছে ব্যথা করছে লাম হয়েছে অপারেশন করতে যায় কারণ যেহেতু তার কোনো ব্লিডিংয়ের হিস্ট্রি নাই স্পন্টেনাস তো অপারেশন করতে গেলে দেখা যায় যে দিস ইজ নট অ্যান অ্যাপসেস দিস ইজ নট অ্যান অ্যাপেন্ডিকুলার লাম ইট ইজ হ্যামাটোমা অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস এখান থেকে ওকে রিকভার করা যত ফ্যাক্টর লাগে যত চিকিৎসা লাগে চিকিৎসা যেমন জটিল সাফারিংও জটিল তাই আমরা ডায়াগনোসিসের বেলায় বলছি হিস্ট্রি ওই রকম একটা টিপিক্যাল হিস্ট্রি থাকবে এক্সামিনেশনে কতগুলো ফাইন্ডিং থাকে যেমন একাইমোসিস তারপরে আপনার পারফিউরা খুব কম হয় তারপর হ্যামাটোমা এইসব থাকবে আর ব্লাড টেস্টের বেলায় আমরা যেটা বলছি যে কোয়াগুলেশন প্রোফাইল অর্থাৎ পিটি এপিটিটি আর ফ্যাক্টর এসে এই তিনটা জিনিস করলে আমরা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে পারি থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ স্যার খুব সুন্দরভাবে আপনি বিষয়টি আমাদের কাছে বিশ্লেষণ করলেন অধ্যাপক ডক্টর অখিল রঞ্জন বিশ্বাস স্যার আপনি সংযুক্ত ছিলেন আমাদের সাথে আপনি কি আছেন আমাদের সাথে জি অফিসার অফিসার সংযুক্ত হয়ে গেছেন স্যার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের আজকের আয়োজনে স্যার আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা শুনছিলাম আমরা ডায়াগনোসিস ধরন কিরকম সবগুলো জানলাম এবং আমরা এটাও জানতে পারলাম যে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে নারীরা মানে মা একজন মা তিনি হচ্ছে বাহক হিসেবে কাজ করে থাকে এবং রোগটা পুরুষদের হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বিবাহের আগে বা যে কোনো ধরনের সন্তান নেবার আগে কিছু প্রসিডিওর বা কিছু টেস্টের মাধ্যমে হয়তো আমরা সচেতন হতে পারি কিন্তু আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টা নিয়ে সবাই কথা বলতে চায় না এখন সোশ্যাল ট্যাবুকটা বেশি করে কাজ করে আমার কাছে মনে হয় যে আজকে এক্সেস ফর অল এটা যদি প্রতিপাদ্য বিষয় হয় এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আগে থেকে সচেতন হলে এই ধরনের সমস্যা পরবর্তীতে যেহেতু এটা জেনেটিক ফ্যাক্টর করতে হবে এই বিষয়টা নিয়ে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছিলাম প্রথমেই বলে নি যে যখন জেনেটিক ডায়াগনোসিসের বিষয় আসে এবং প্রিমেরিটাল সরি মানে প্রিনেটাল ডায়াগনোসিসের প্রসঙ্গ আসে তখন আসলে ওই ডিজিজটা প্রিভেনশনের ইস্যুটা চলে আসে যে আমরা ওই রোগে আক্রান্ত শিশুটির জন্মই দিতে চাই না এখানে কিন্তু হিমোফিলিয়ার ক্ষেত্রে থ্যালাসেমিয়ার মতো না যেমন থ্যালাসেমিয়াতে আমরা প্রিমেরিটাল প্রিনেটাল ডায়াগনোসিস করে গর্ভস্থ বাচ্চা যদি থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত থাকে তাহলে ক্লিয়ারলি বিশ্বের সমস্ত দেশই ওই বাচ্চাদের অ্যাবসন করতে বলে কারণ থ্যালাসেমিয়া রোগীদের খুব ভালো চিকিৎসা দিয়েও তাদের কোয়ালিটি অফ লাইফ খুব ভালো করা যায় না কিন্তু হিমোফিলিয়া বিষয়টি তা নয় হিমোফিলিয়া রোগীদেরকে যদি আমরা যথেষ্ট পরিমাণে ফ্যাক্টর দিতে পারি তাহলে তারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানসম্পন্ন জীবন যাপন করতে পারে এটি একটি বিষয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে হিমোফিলিয়া গর্ভস্থ অবস্থায় নির্ণয় করার সাথে লিঙ্গ নির্ধারণের বিষয়টি জড়িত যেটি লিগালি বিশ্বের কোথায়ও এনকারেজ করা হয় না এমনকি স্বীকৃতিও দেওয়া হয় না যার জন্য গর্ভস্থ শিশুটি হিমোফিলিয়া আক্রান্ত কিনা 
এটা বলে দিলে একই সাথে বলে দেওয়া হয়ে যায় যে সন্তান ছেলে সন্তান এই দুটি কারণে মূলত বিশ্বের কোন দেশেই মানে জন্ম প্রতিরোধের মাধ্যমে হিমোফিলিয়া প্রিভেন্ট করার কোন পরিকল্পনা বা কোন নীতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে না অর্থাৎ হিমোফিলিয়া রোগ জন্ম ঠাকিয়ে দেওয়া হবে এই রকম কোন পলিসি আসলে গ্রহণ করা হয় না আরো একটি কারণ যে এই পদ্ধতির মাধ্যমে হিমোফিলিয়া নির্মূল করা যায় না কারণ প্রায় পনেরো থেকে পঁচিশ ভাগ হিমোফিলিয়া রোগী নিউ মিউটেশন নিয়ে আসতে পারে অর্থাৎ তার বংশে কারো হিমোফিলিয়া ছিল না জেনেটিক্যালি সে ইনহেরিট করছে না কিন্তু হিমোফিলিয়া তার হয়ে যাচ্ছে এরপরে আসছে এইটা নির্ণয়ের জটিলতা এইসব কারণে হিমোফিলিয়া রোগী গর্ভস্থ অবস্থা নির্ণয় করা এবং সেই সন্তানদের অবসরের মাধ্যমে সেটা পরিহার করার কোন পলিসি গ্রহণ করা হয় না প্লাস হিমোফিলিয়া রোগীর কোন রকম মেডিকেল কাউন্সিলিং এর মাধ্যমেও এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় কারণ এটা এক্স ক্রোমোজম বাহিত রোগ এবং এক্স ক্রোমোজম যদি থাকে ডিফেক্টিভ এবং সেই ক্রোমোজম যদি তার একটি মাত্রই থাকে যেরকম ছেলেদের ছেলেদের যেহেতু ক্রোমোজম এক্স ক্রোমোজম মাত্র একটি এবং সেটি যদি ডিফেক্টিভ থাকে তাহলে সেটা থেকে তার হিমোফিলিয়া হবেই অতএব দুইজন বাহকের মধ্যে বা কারো কারোর মধ্যে বিয়ে প্রিভেন্ট করার মাধ্যমে আমরা হিমোফিলিয়া প্রিভেন্ট করতে পারবো এটার কিন্তু কোনো সম্ভাবনা নাই অতএব হিমোফিলিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের নীতি হবে হিমোফিলিয়া রোগীদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে ফ্যাক্টর দেওয়ার মাধ্যমে যেন তাদের আমরা মানসম্পন্ন জীবন নিশ্চিত করতে পারি আমরা জানিয়া প্রায় প্রতি দশ হাজারে একজন হিমোফিলিয়া রোগী সেই এবং এরা সবাই মূলত ছেলে দুই একজন মেয়ে থাকতে পারে সবাই ছেলে এবং এদের আবার অর্ধেকেরও বেশি মারাত্মক হিমোফিলিয়া এই মারাত্মক হিমোফিলিয়া গুলো আসলে আমাদের মূল মাথা ব্যথার কারণ কারণ যারা মারাত্মক হিমোফিলিয়া নয় বিশেষ করে এদের মধ্যে যারা মাইল্ড হিমোফিলিয়া বা মৃদু হিমোফিলিয়া এবং অধিকাংশ মাঝারি মাত্রার হিমোফিলিয়া রোগীদেরকেই আমরা যদি কিছু কিছু হেলথ এডুকেশন দিতে পারি যে তারা আঘাত পরিহার করবে সুস্থ জীবন যাপন করবে স্থূলতা পরিহার করবে ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরকে শক্তিশালী রাখবে তাহলে এদের আসলে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা প্রায় শূন্য আমাদের মেইন কনসার্ন হচ্ছে সিভিয়ার হিমোফিলিয়া রোগী যাদেরকে আসলে আমরা ব্লিডিং হলে ট্রিটমেন্ট দিই তবে বিশ্বের অধিকাংশ দেশি বা সব দেশি এখন আর ব্লিডিং এর পরে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার নীতি থেকে সরে আসছে কারণ সেইটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে তাদের যে পঙ্গুত্ব সেটা আসলে ঠেকানো যায় না যার জন্য সারা বিশ্বে এখন গৃহীত নীতি হচ্ছে ব্লিডিং হওয়ার আগে অর্থাৎ ন্যূনতম মাত্রায় হলেও সপ্তাহের কয়েকটি দিন নিয়মিত ফ্যাক্টর দেওয়ার মাধ্যমে তার ব্লিডিং এর সম্ভাবনা নব্বই ভাগের নিচে নামিয়ে না এবং সেই পলিসিতে আমাদের দেশে আমরা যদি লো ফ্যাক্টর রিপ্লেসমেন্টের ব্যবস্থাও করি তাহলে রোগী প্রতি যদি ত্রিশ কেজি একজন রোগীর ওজন হয় গড় ওজন তাহলে রোগী প্রতি বছরে প্রায় দশ থেকে বারো লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে এক একজন রোগীকে প্রোফাইল অ্যাক্সেস দেওয়ার জন্য এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের দেশে লো ইনকাম কান্ট্রি তবে শুধু আমাদের দেশে লো ইনকাম কান্ট্রি না অনেক লো বা মিডিল ইনকাম কান্ট্রিও এইসব রোগীদের রোগীদের নিজেদের চিকিৎসার সামর্থ্য না থাকলেও রোগীর যে সংখ্যা সরকারের এই সামর্থ্য ঠিকই থাকে এবং সরকার এটি বহন করে থাকে এবং আমরা যদি এটি সরকারকে এবং নীতি নির্ধারকদেরকে কনভিন্স করতে পারি এবং বিশ্ব আমাদের পাশে আছে আমরা ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ইফিয়া থেকেও নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে ফ্যাক্টর পেয়ে থাকি এবং সেই সাথে সরকার যদি যায় আমাদের এই পর্যন্ত চিহ্নিত যত হিমোফিলিয়া রোগী আছে প্রায় পঁচিশশো থেকে ছাব্বিশশো এদের মধ্যে অর্ধেকের উপরে যদি সিভিয়ার হিমোফিলিয়া হয়ে থাকে এই সমস্ত সিভিয়ার হিমোফিলিয়াকেও যদি আমরা প্রোফাইল একটি ট্রিটমেন্টে নিয়ে আসি তাহলে এক বছরে প্রায় একশো চল্লিশ কোটি টাকার মতো হয়তো লাগবে এবং বাংলাদেশ সরকারের জন্য এই একশো চল্লিশ কোটি টাকা সংস্থান করা হিমোফিলিয়া রোগীদের জন্য খুব কঠিন কাজ বলে আমার মনে হয় না এই এই জন্য আমাদেরকে এই বিষয়টি নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা এবং নীতি নির্ধারকদের সাথে এই রোগের কোন অবস্থায় চিকিৎসা করা এবং চিকিৎসা সংগঠন যথাযথভাবে গড়ে তোলা যাতে রোগীরা নির্দিষ্ট সময়ে যথাযথ সময়ে এবং যথাযথ মাত্রায় চিকিৎসা পেতে পারে এবং তাদের ডিসেবিলিটি প্রিভেন্ট করার জন্য একই সাথে কমপ্রিহেন্সিভ ওয়েতে ফিজিওথেরাপি অর্থোপেডিক সার্জারি এবং সার্জিক্যাল টিম এবং ব্লাড ট্রান্সমিশন টিম সবাই যেন একযোগে কাজ করতে পারে এই ধরনের একটি অর্গানাইজেশন গড়ে তোলার ব্যাপারে আমরা সবাই সরকারের সাথে মিলে কাজ করতে পারবো বলে আশা রাখি ওয়ার্ল্ড হিমোফিলিয়া ডেতে সমস্ত হিমোফিলিয়া রোগী এবং তাদের রোগীদের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে প্রথম আল এবং ল্যাব এইড ক্যান্সার হাসপাতালকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ স্যার অনেক ধন্যবাদ স্যার আসলে সবাই শুরু করে দিলেন তার কাছে মনে হয় যে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষের দিকে চলে এসছি অনেক বিস্তারিত বিষয় জানাম সবার কাছ থেকে ছোট্ট ছোট করে আমরা কথা শুনবো আমি চলে যেতে চাই অধ্যাপক 
সচেতনতার বিকল্প নেই এবং সচেতন থাকলে একজন হিমোফিলিয়া রোগী ভালো থাকতে পারে এবং জটিল আকার ধারণ করার আগে যদি সচেতন হওয়া যায় তাহলে আরো ভয়াবহ জটিলতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় শেষ কিছু কথা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছিলাম আজকের বিশেষ দিনে থ্যাংক ইউ তা আমরা এতক্ষণ সব বক্তার কাছ থেকে একটা জিনিস শিওর হইলাম যে হিমোফিলিয়া বাচ্চাদেরই প্রেজেন্ট করে পিডিয়াট্রিক প্রবলেম পেডিয়াট্রিক হেলথ প্রবলেম এবং সিভিয়ার হিমোফিলিয়া হয় অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফিফটি টু সেভেন্টি পারসেন্ট এবং সিভিয়ার হিমোফিলিয়ারই প্রফেসর আখিল চন্দ্র যা বললেন এটাই আমাদের মাথা ব্যথা এবং আনফর্চুনেটলি এই সিভিয়ার হিমোফিলিয়াও প্রথমে বাচ্চাদের দেখা যাবে আফ্রুকাও বলছে হিমোফিলিয়া জন্মের সময়ে হইতে পারে ইন্টারক্রেনিয়াল হেমোরিজ নেওয়া আমলিকাল ব্লিডিং নেওয়া ঠিক মানে হাঁটার আগেও হইতে পারে এই জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন যা সচেতন হওয়া যে হিমোফিলিয়া ইজ এ তা একটা স্বাস্থ্য রক্তজনিত রক্তক্ষরণজনিত সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য একটা জাতীয় কর্মপদ্ধতি ন্যাশনাল প্রোগ্রাম থাকা দরকার এই সমস্যার সমাধানের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডায়াগনোসিসের জন্য যাতে সাসপেক্ট হইলে ডায়াগনোসিস করা যায় এই জন্য একটা রেফারেল ল্যাবরেটরি থাকা দরকার এই সমস্যা চিকিৎসা যেহেতু রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি এবং ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট চিকিৎসা ইজ প্রোফাইলেক্সিস এবং প্রোফাইলেক্স কি প্রোফাইলেক্সিস দিতে হবে তিন বছর বয়সের আগে প্রোফাইলেক্সিস দিতে হবে ফার্স্ট ব্লিডিং এর আগে যদি প্রাইমারি প্রোফাইলেক্সিস করি তাহলে এই এই প্রোফাইলেক্সিসের জন্য চিকিৎসার জন্য আমাদের প্রয়োজন যে ফ্যাক্টরের অ্যাভেলেবিলিটি করা দুর্ভাগ্যক্রমে ফ্যাক্টর এখনো অ্যাভেলেবেল বাংলাদেশে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে নাই ছাকা ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না এবং প্রাইস ইজ সো হাই এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ফ্যাক্টরদের সাথে ফ্যাক্টরটা যেন সেফ হয় কারণ হিমোফেলিয়ার চিকিৎসায় সেফটি ইজ ইম্পর্টেন্ট এই জন্য হিমোফেলিয়াতে ফ্যাক্টরের জন্য উনিশশো আশি থেকে দেখা গেছে এইচআইভি হয় হিমোফেলিয়া ফ্যাক্টরের জন্য এই এই হেপাটাইটিস হয় হেপাটাইটিস সি হয় এবং হিমোফেলিয়ার আরেকটা বড় সমস্যা এখন দেখা গেছে ইমিউজেন ইমিউজেনেসিটি যেটা কি অ্যান্টিবডি এইসব হার্ডেল যাতে যাতে আমরা মানে সঠিকভাবে সমাধান করতে পারি সমন্বিত যেটা প্রফেসর খান বলছে যে কম্প্রিহেন্সিভ ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা করতে পারলে আজকের দিনের অ্যাক্সেস টু অল টু বেটার ট্রিটমেন্ট এই কথার যাতে ভবিষ্যতে আগামী হিমোফিলিয়ার সময় কিছুটাও যেন আমরা এর ফল এই আনফর্চুনেট চিলড্রেন অফ বাংলাদেশ যারা এখন পর্যন্ত এর চিকিৎসার সুফল এখনো পায় নাই তারা ভবিষ্যতে পাবে এই এই আশা করি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার অধ্যাপক ডক্টর এম এ খান স্যারের কাছে আমি চলে যেতে চাই স্যার একদম বক্তব্যের শেষের দিকে আসি কিভাবে সবাইকে সচেতন করা যায় হিমোফেলিয়া নিয়ে এবং আমাদের বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে হিমোফেলিয়া রোগীদের জন্য সেটা নিয়ে যদি আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করেন ধন্যবাদ সচেতন করার জন্য তো আসলে যেমন চিকিৎসকরা আমরা চেষ্টা চালিয়েছি যেমন মিডিয়াতে বেশি করে প্রচার চালাতে হবে এবং সাধারণভাবে আমাদের উচিত যে এটাকে একটা গণমাধ্যমের মাধ্যমে সচেতন করা উত্তম চিকিৎসার ব্যাপারে আমি একটু বলতে চাই হেমফুলিয়া রোগের চিকিৎসা কিন্তু তেমন কঠিন নয় এটাকে প্রথম যেটা শর্ত হচ্ছে কয়েকটা প্রিন্সিপাল আমরা মেনেজ করি সেটা হচ্ছে কারেক্ট ডায়াগনোসিস আমরা অনেক সময় দেখি হেমোফিলিয়ার যে ফ্যাক্টর এসে করা হয় একটা রোগীর হয়তো দেওয়া হচ্ছে টু পারসেন্ট কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখছি সেটা অনেক ডিজেবল তার জয়েনগুলা আসলে এটা ওয়ান পার্সেন্টের নিচে হবে অর্থাৎ সিভিয়ার হেমোফিলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সো কারেক্ট ডায়াগনোসিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর প্রিন্সিপাল অফ দ্য ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আমাদের সবের চেষ্টা থাকে চিকিৎসা দিয়ে রোগীর যাতে জয়েন্টগুলোকে সচল রাখা যায় অর্থাৎ সে তাতে যাতে ডিজেবল না হয়ে যায় তাছাড়া তারপরে প্রশ্ন যেটা আসছে কোয়াগুলেশন অ্যাকুরেট যে ফ্যাক্টরটা ডেফিসিয়েন্সি রয়েছে সেই ফ্যাক্টরটা রিপ্লেসমেন্ট করা রিপ্লেসমেন্ট করা এর অর্থ এই নয় যে একবারে নর্মাল লেভেলে আমরা নিয়ে আসবো আসলে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে একটা টার্গেট লেভেলে আমরা পোষাইতে চাই সেই টার্গেটটাকে ফুলফিল করা এটাই হলো আমাদের কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর রিপ্লেসমেন্ট এরপরে আসছে ফিজিওথেরাপি দেওয়া কারণ 
ফিজিওথেরাপি যখন অ্যাকিউট স্টেজের পরে ফিজিওথেরাপি অথবা এক্সারসাইজ করা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি জয়েন্টগুলাকে সচল রাখার জন্য তারপরে রয়েছে প্রিভেনশন অফ দ্য কমপ্লিকেশন নানা ধরনের ইনহিবিটর ডেভেলপ করতে পারে তার জয়েন্টগুলো অকেজো হয়ে যেতে পারে এগুলা এইসব চিকিৎসা যাতে উন্নতমানের চিকিৎসা আমরা যেতে পারি তারপরে সর্বশেষ যে জিনিসটা আমাদের বেশি দরকার সেটা হলো এডুকেশন সেই রোগীকে এডুকেশন দেওয়া রোগীর পরিবারকে এডুকেশন দেওয়া কারণ আমরা জানি যে হেমফিলিয়াতে হোম থেরাপি বলে একটা কথা রয়েছে এই হোম থেরাপিটা প্রথমেই শুরু করতে হয় বাসায় এই বাসায় কিভাবে ফ্যাক্টর দিতে হয় কিভাবে ইঞ্জুরি হইলে প্রথম যখন রুগীর একটা জয়েন্টে ব্লিডিং হয় হেমাথ্রোসিস হয় জয়েন্টটা ফুলে যায় প্রচন্ড ব্যথা হয় তখন কি করি অনেকেই আমরা নানান ধরনের ওষুধ দেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু মনে রাখতে হবে এই হ্যাপোফিলিয়া রুগীদেরকে বিশেষ কিছু ওষুধ দেওয়া হয় বিশেষ কিছু দেওয়া হয় না যেমন প্যারাসিটামল হল উত্তম একটা চিকিৎসা এছাড়া আমরা সাধারণত এইসব রুগী অ্যাসপিরিন বা নন স্টেরাইটাল অ্যান্টি ইনফ্লামটেড ড্রাগরা দিতে চাই না এতে করে রক্তক্ষরণ অথবা কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টারের অ্যাক্টিভিটিটা কমে যেতে পারে প্লেটেটের অ্যাক্টিভিটিটা কমে যেতে পারে সো মাংসপেশিতে সাধারণত আমরা কোনো ইঞ্জেকশন দেওয়া নিষেধ হ্যামফুলিয়া রুগীদের এতে করে তার হ্যামাটোমার ডেভেলপ করতে পারে এইসব কিছু কিছু জিনিস আমরা আরেকটা জিনিস হলো যখন রক্তক্ষরণ হয় একটা জয়েন্টে তখন সিম্পল একটা জিনিস আমরা স্মরণ করি একটা প্রিন্সিপাল সেগুলো প্রাইস পি আর আই সি ই বলি আমরা অর্থাৎ পি ফর প্রিভেনশান সেই জয়েন্টটাকে আমরা রেস্ট দিই তারপরে আর ফর রেস্ট আই ফর আইস দিন দিয়ে আমরা ওইটাকে রক্তক্ষরণ যাতে কমানো যায় মিনিমাম করা যায় তার একটা চেষ্টা চালাই হোম থেরাপিতে তারপরে কম্প্রেশন চাপ দিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার চেষ্টা করি এবং পাটাকে উঁচুতে রাখি ইলিভেশন এই পাঁচটা জিনিস নিয়ে হচ্ছে প্রাইস এই প্রাইসটাই সাথে শুরু করি আমরা হোম থেরাপিতে প্রথম চিকিৎসা পদ্ধতি এছাড়া কিছু কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর আমাদের দেশে রয়েছে প্রথমে যেটা আমরা ব্যবহার করি এবং সব ব্লাড ব্যাঙ্কে এটা রয়েছে এটাকে বলি ফ্রেস ফ্রোজেন প্লাজমা অর্থাৎ ব্লাড থেকে তার প্লাজমাটা আলাদা করে ফ্রিজে রাখা হয় এটাকে বলা হয় ফ্রেস ফ্রোজেন প্লাজমা এর থেকে আরও উন্নতমানের একটা অংশ বাইর করা হয় তাকে ক্রায়োপ্রেসিপিটেড বলা হয় এটা ব্লাড ব্যাঙ্কে তৈরি করা হয় ক্রায়োপ্রেসিপিটেড কিন্তু শুধু হেমোফিলিয়া এবং ভন রুগীদের প্রায় ব্যবহার করা হয় কারণ এখানে ফ্যাক্টর ডি থাকে না তারপরে আরেকটা এরপরে কিছু অক্সিলারি ওষুধ রয়েছে সেটা যেমন ট্যানিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় অ্যাসোপ্রেসিন ব্যবহার করা যেতে পারে এগুলো আমরা খুব কমই ব্যবহার করি কিন্তু ট্যানিক অ্যাসিডটা আমরা অনেক সময় ব্যবহার করি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইদানিং একটা নতুন ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে যেটাকে আমরা এমিসিজুমের বলে থাকি হ্যাম লিব্রা নামে রস মার্কেটিং করছে এটা জেলেনটেক নামে একটা কোম্পানির সাথে আসছে এটা আমাদের দেশে আমরা ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ডাব্লিউএস এর মাধ্যমে এটা কিছু স্টাইল চালানোর জন্য পেয়েছি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং শিশু হাসপাতালে এবং এটা এই ওষুধটা একটা বেশ ভালো গুণ রয়েছে যে এটা অ্যাকিউট ব্লিডকে দেওয়া যায় ইনহিমিটার ডেভেলপ করলে দেওয়া যায় এবং প্রোফাইল অ্যাক্সিস হিসেবে ব্যবহার করা যায় আর সবচেয়ে বড় জিনিস হলো এটা চামড়ার নিচে দিতে হয় ইনসুলিন যেভাবে দিতে হয় সব কিটে নিয়ে আসবে সপ্তাহে একবার অথবা দুবার অনেক ক্ষেত্রে পরের দিকে সব দুই সপ্তাহ পর পরও দেওয়া যায় এবং এটা এটা হলো বাইফেজিক মনোকলন অ্যান্টিবডি একটা এটা এইট এবং নাইনকে সংযুক্ত করে ওই এইটের অভাবটাকে নাইন এবং টেনকে সংযুক্ত করে এইটের অভাবটা পূরণ করে কোয়াগ্রেশন অ্যাক্টিভিটিটা চালু রাখে এবং রক্ত জমন পাতে সাহায্য করে এর অনেক দামি একটা ওষুধ এটা একজনের একশো পঞ্চাশ এম এলের অ্যাডাল্ট রোগীদের প্রায় দেখা যাচ্ছে দুই লাখ টাকা একটা রোজে লেগে নিতে পারে তো এটা আসলে সবের পক্ষে সম্ভব হবে না আরও আলোচক মিত্র রয়েছেন আশা করি আমরা এখন যেভাবে সমাজকে সচেতন করছি আমাদের রুগীগুলোকে যাতে আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইসব রুগীগুলোকে কিন্তু একটা কথা আগে আলোচিত হয়েছে কম্প্রিহেন্সিভ ট্রিটমেন্ট সেন্টার মানে হেমোফিলিয়ার ট্রিটমেন্ট সেন্টার যেটা কম্প্রিহেন্সিভ এখানে শুধু হেমাটোলজিস্ট না হেমাটোলজিস্ট ওয়ার্ক এজ এ সেন্ট্রাল পজিশন কিন্তু এখানে ট্রান্সফিশন মেডিসিন অর্থোপেডিক্স তারপরে ফিজিওথেরাপিস্ট এরা থাকেন এবং আলটিমেটলি রুগীকে সব ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হয় তাতে তার জয়েন্টটাকে কর্মক্ষম রাখা যায় এইভাবে আমরা এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ বঙ্গবন্ধুতে এবং আটটা ডিভিশনে এই হেমস ট্রেনিং সেন্টার ট্রিটমেন্ট সেন্টার রয়েছে আমরা যাতে 
সরবরাহ করতে পারি প্রজেক্ট যথেষ্ট পরিমাণ ফ্যাক্টর সেদিকে আমরা নজর দেব এবং আমরা রোগীর প্রতি যত্নশীল হব ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে মাহরুহা ম্যামের কাছে চলে যেতে চাই একদম শেষের দিকে আমরা সময় নেই এই আজকের এই হিমোফেলিয়া দিবসে একজন চিকিৎসক হিসেবে আপনার প্রত্যাশা এবং সবাইকে সচেতন করতে ধন্যবাদ ডক্টর নাদিয়া আমি ডক্টর মাফরুহা আবারও আপনাদের কাছে এলাম আপনাদের কাছে আমার একটি মাত্র বলার বিষয় হচ্ছে এখানে আমরা আজকে অনেক মিটিং করেছি অনেক অনেক কিছু শুনেছি অনেক কিছু জেনেছি রোগীদের সাথেও যোগাযোগ হয়েছে তো এই যোগাযোগ এবং এই যে আমাদের প্রচেষ্টাটা এটা যেন শুধু একটি দিবসের মধ্যে না থাকে এটি যেন আমরা সারা বছরই চর্চা করি এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমরা যে কম্প্রিহেন্সিভ কেয়ারটি বললাম এটি আসলে শুধুমাত্র একজন হেমাটোলজিস্টের পক্ষে এই কেয়ারটা দেওয়া সম্ভব না হেমাটোলজিস্ট হয়তো একজন কোর বডি থাকবেন কিন্তু তার তাকে হেল্প করার জন্য আলটিমেটলি পেশেন্ট কেয়ার বেস্ট পেশেন্ট কেয়ার দেওয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই নার্সিং ট্রেনিংটাকে খুব জোরালোভাবে গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে কারণ প্রথম এনকাউন্টার হয় রোগীরা একজন নার্সের কাছে একটা উপজেলা লেভেলে একটা গ্রামের লেভেলে অথবা একজন কমিউনিটি লেভেলে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে আমরা যদি একজন নার্স বা একজন হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার তাকে যদি আমরা অন্তত সচেতনতাটা বিষয়ে জানাই এবং হিমোফিলিয়া রোগীদের কি করতে হবে এবং কি করতে হবে না অনেক সময় ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেটি দেওয়া উচিত না যেটি দেওয়াই যাবে না তো এই ধরনের কিছু ডু অ্যান্ড ডোন্টস এই বেসিক ট্রেনিংটা অন্তত গ্রাম লেভেলে কমিউনিটি লেভেলে বিশেষত কমিউনিটি ক্লিনিক আমাদের বাংলাদেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্ট্রাকচার এবং খুব ভালো একটা সেন্টার হতে পারে এডুকেশনের জন্য যেখানে আমরা এই পেশেন্টদেরকে প্রাইমারি লেভেলটুকু অন্তত কেয়ারটুকু দিতে পারি আর দ্বিতীয়ত আমি বলবো যে সচেতনতা অবশ্যই দরকার যে অনেক সময় মাইল্ড বা মডারেট কেসে আমরা কিন্তু ইমিডিয়েটলি কোনো সাইন সিমটম থাকে না বলে কেসগুলো আনডিটেক্টেড থাকে তবে সার্জন বা যারা অপারেশন করছেন তারা অবশ্যই একটু এপিটিপি পরীক্ষাটি করে নেবেন রুটিনলি বিশেষত ছেলে বাচ্চাদের বা ছেলেদের যদি আপনারা যে কোনো প্রসিডিওর করতে যান বা দাঁত তোলার ক্ষেত্রে ডেন্টাল সার্জনদের কাছেও একটি অনুরোধ থাকবে যে যদি এক্সেসিভ ব্লিডিং হয় তাহলে পেশেন্টটিকে আপনারা রেফার করে দিন আচ্ছা আর আমি আরও একটি জিনিস বলতে চাই যে এক্সারসাইজ এবং রিহ্যাবিলিটেশনের যে ব্যাপারটি আছে ফিজিওথেরাপিস্ট এবং ফিজিক্যাল মেডিসিন আসলে হিমোফিলিয়া একটা কম্প্রিহেন্সিভ কেয়ার এই জন্যই কথাটি বলা হয়েছে যে মাল্টি টিম অ্যাপ্রোচ লাগবে এবং আমি আবারও সব শেষে নার্সিং কেয়ার এই এটির উপরে খুবই গুরুত্ব দিতে চাই আমাদের নার্সদেরকে যদি আমরা ভালো মতন ট্রেনিং দিতে পারি তাহলে এটি অনেক উপকারে আসবে আমাদের পেশেন্টদের জন্য ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ সিয়াজুল ইসলাম স্যার যদি থেকে থাকেন ওনার থেকে শেষ কিছু বক্তব্য স্যার কি আছেন আমাদের সাথে মনে হয় স্যার কানেক্টেড নেই আমাদের সাথে যাই হোক বিষয় বলতে চাই যে হিমোফিলিয়া রোগীদের মায়েরা কিন্তু সব সময় একটি অপরাধ বোধে ভোগেন যে তার কাছ থেকেই তার সন্তানের এত বড় একটা রোগ হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এই যে একটা কাউন্সেলিং এখানেও কিন্তু প্রয়োজন হ্যাঁ যে জিনিসটা আমরা সব সময়ই আমরা আলোচনার বাহিরে রাখি তো একজন মায়ের কাছ থেকে তার সন্তানের কাছে একটা রোগ গেছে এবং এটি কিন্তু পরিবারের জন্য একটি একটি ভীষণ রকমের মাকে একটি অনেক জায়গায় দোষারোপ করা হয় অনেক জায়গায় এমনও হয়েছে যে সাংসারিক অনেক দাম্পত্য কলম এবং সংসার ভেঙে গেছে এমনও হয়েছে তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে নজরে আসা উচিত এবং তাদেরকে ফ্যামিলিগতভাবে সাপোর্ট দেওয়া উচিত অনেক ধন্যবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ হিমোফেলিয়া শুধুমাত্র রোগ নয় এটা কিন্তু সামাজিক ভাবেও আমাদেরকে এফেক্টেড করে তা আমার কাছে মনে হয় দোষারোপ নয় সচেতনতার মাধ্যমে আমরা এই যে রোগটা রয়েছে বংশগত রোগ সেটা সমাধান করতে পারি আমি সবশেষে অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সিয়াজুল ইসলাম স্যারের কাছে যাব স্যার শেষ কিছু কথা আজকের মতন অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নিব তার আগে আপনার প্রত্যাশা আজকের বিষয় হিমোফেলিয়া দিবস ধন্যবাদ আমার প্রত্যাশা হচ্ছে যে সচেতনতা বাড়াতে হবে মানুষের চিকিৎসাটা হিমোফিলিয়ার রোগীর সংখ্যা যাই হোক ওদের কষ্ট অনেক সে কষ্ট কমানোর জন্য সরকারি বেসরকারি এবং এনজিও এবং পাবলিক এক কথায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ডেভেলপ করে এদের সেবাটাকে রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসাটাকে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে ওদেরকে বড় শহরগুলোতে আসতে না হয় ওইখানে যেন রোগ নির্ণয় হয় আর ফ্যামিলি টিচিংয়ের কথা যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন 
এইটা হলো একজন কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার আছেন তারপরে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স মেডিকেল অফিসার আছেন নার্স আছেন তাদের মাধ্যমে ডিজি অফিস এবং আমরা হেমাটোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশের সহযোগিতায় হিমোফিলিয়া ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হিমোফিলিয়ার সহযোগিতায় আমরা কম্প্রিহেন্সিভ একটা ট্রেনিং একটা সেন্টার পয়েন্ট উপজেলার পর্যায়ে যদি আমরা রাখি একজন মেডিকেল অফিসার একজন নার্সকে ঠিক রেখে আমরা সাত দিনের ট্রেনিং দিই ওরা ওই হিমোফিলিয়া রোগী ওই এলাকায় যেগুলো থাকবে তাদের সাথে কথা বলবে তারা ওদেরকে সহযোগিতা দিবে তারাই ওদেরকে রেফার করবে যখন তারা মডারেট এবং সিভিয়ার হিমোফিলিয়াতে ভুগবে তাদেরকে বড় সেন্টারগুলোতে তখন ওরা রেফার করবে এই হয় এই যদি হয় তাহলে ওদের কষ্ট কমবে জটিলতাও কমবে এবং চিকিৎসা ভালো হবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাদের সময় একেবারেই শেষ হয়তো আরেকটু কথা বলে আরেকটু সচেতনতামূলক বার্তা আপনাদের থেকে নিতে পারলে খুব ভালো হতো আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর অধ্যাপক এম ই খান স্যারকে অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম স্যারকে অধ্যাপক ডক্টর আফিকুল ইসলাম স্যারকে অধ্যাপক ডক্টর অখিল রঞ্জন বিশ্বাস এবং মাফরুহা আক্তার ম্যামকে আমাদেরকে আজকে সময় দেওয়ার জন্য লাইব্রেরি ক্যান্সার হসপিটাল এবং সুপার স্পেশালিটি সেন্টারের সৌজন্যে আজকের বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবসে আমরা কথা বলছিলাম হিমোফিলিয়া এবং রক্তরোগ সংক্রান্ত জটিলতা সচেতনতা এবং সমাধান আমরা সবসময় চেষ্টা করি আমাদের জায়গা থেকে আপনাদেরকে সচেতন করতে বিশ্বাস রাখতে হবে আমাদের সবাইকে আমাদের দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার উপরে আমাদের দেশের চিকিৎসকের চিকিৎসকদের উপরে করোনার মতো একটা ভয়াবহ মহামারীর সময় তারা যেভাবে আমাদের পাশে ছিলেন বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ যেভাবে থাকতে পারেনি সেই বিশ্বাস থেকেও কিন্তু আমরা আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর বিশ্বাস রাখতে পারি সচেতন হতে পারি এবং আমাদের ভেতরে যত ধরনের কুসংস্কারগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে মুক্ত থাকতে পারি ভালো থাকি সচেতন থাকি এবং হ্যাঁ স্বাস্থ্যে সকল সুখের মত আজকের মতো ডাক্তার নাদিয়া নিকুল ইচ্ছি বিদায় সকলের মঙ্গল হোক এবং আমাদের প্রথম আলোর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং ল্যাবেট ক্যান্সার হসপিটালকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য শুভ বিদায়